सेरावे तजल्ली हो मेरे पर से हुए ने ए सही दे कोने ए सही दे कोने एक बार उठा दीजिए ये पर दे मावे ए सही दे कोने ए सही दे कोने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين أصول عقائد کی بحث کے زمن میں نبوت خاصة پر گفتگو ہو رہی تھی رسول کی نبوت کے اس بات کی دلیلوں میں سے تیسی دلیل معجزہ تھا اور معجزہ ایک وقتی معجزہ تھے کچھ وقتی معجزہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرض ہوا چار ہزار چار سو چالیس معجزوں کی فہرست اور حوالہ جناب ابن شہر عاشوب نے دیا ہے اور ان میں سے کچھ نمونے کل کے درس میں آب حضار کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیا ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ اور عبدی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبدی اور دائمی معجزہ قرآن کریم ہے لہذا قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے پہلی خصوصیت اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن رسول کا دائمی معجزہ ہے اور دوسری خصوصیت قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ کا روحانی اور معنوی معجزہ ہے جو انسان کی فکر اور روح کو قانع کرتے ہیں واقعا قرآن مجید کی تلاع آیات میں غور کرے انسان فکر کرے ان کے معانی میں مفاہم میں دقت کرے تو انسان کی روح قانع ہو جاتا ہے کہ واقعا یہ خدا کا کلام ہے واقعا پیغمبر کا معجزہ ہے واقعا یہ کتاب کتاب آسمانی ہے واقعا یہ قانون قانون الہی ہے اور یقیناً اس کا لانے والا خدا کا نمائندہ اور سفیر ہے قرآن کے اجاز کے حوالے سے قرآن کے اجازی اجاز کے مختلف جہات ہیں مختلف پہلو ہیں یعنی قرآن مختلف جہات سے معجزہ ہے البتہ قرآن فوق انسانیت ہے انسان کی قرآن کی حقیقت کو درک کرنا انسان کی سمجھ سے باہر ہے لیکن ایک تخصیم بندی کے تحت جو علماء نے انجام دیا ہے جو اسلامی دانشوروں نے انجام دیا ہے جو علم کلام کے اساتید اور ماہرین نے انجام دیا ہے اس تخصیم کے مطابق قرآن دو جہت سے معجزہ ہے پہلی جہت لفظی اور فصاحت و بلاغت کے حوالے سے قرآن معجزہ ہے یعنی لفظی لحاظ سے قرآن معجزہ ہے جو فصاحت و بلاغت اور بیان کے حوالے سے قرآن معجزہ ہے اور دوسری جہت معنوی لحاظ سے بھی 
قرآن معجزہ ہے لہذا قرآن دو جہت سے معجزہ ہے ایک لفظی لحاظ سے ایک معنوی لحاظ سے دوسرے لفظوں میں ایک فنی اور زیبائی کے اعتبار سے اور دوسرے فکری اور معنوی کے اعتبار سے اور شناخت کے لحاظ سے تو قرآن مجید کے معجزے کی پہلی جہت الفاظ قرآن ہے یعنی فصاحت و بلاغت زیبائی جملات کی زیبائی جملات میں جو زیبائی ہے اسلوب میں جو زیبائی ہے الفاظ اور کلمات میں جو زیبائی ہے اس حوالے سے قرآن معجزہ ہے اگر واقع دقت کریں تو ہم تلاوت کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں زندگی میں کئی بار ہم قرآن مجید خط میں قرآن کر چکے ہیں تو واقع دقت کریں تو قرآن کا اسلوب اور عبارت اور متن جو ہے نہ شعر ہے نہ نثر ہے نہ ہم قرآن کو شعر کہہ سکتے ہیں نہ نثر کہہ سکتے ہیں تحریر ان دو صورتوں سے خالی نہیں ہے یا شعر کی شکل میں ہوتا ہے یا نثر کی شکل میں ہوتا ہے لیکن قرآن کا اسلوب اور عبارت نہ شعر ہے اور نہ نثر ہے شعر اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی آیات میں قافیہ نہیں ہے شعر میں قافیہ ہوتا ہے لیکن قرآن کی آیات میں تمام زیبائیوں کے باوجود قرآن کی آیات میں شعر کی طرح قافیہ نہیں ہے اس کے علاوہ شعر میں عموماً ایک قسم کا شاعرانہ تخیل ہوتا ہے اور اغراق گوئی پر شعر کی بنیاد قائم ہوتی ہے جو اکثر اوقات جوت ہوتا ہے لیکن قرآن میں نہ اغراق گوئی ہے قرآن میں نہ تخیل ہے نہ شاعرانہ تخیل ہے جو کچھ بھی ہے سو فیصد حقیقت کے مطابق ہے لہذا قرآن شعر نہیں ہے قرآن نثر بھی نہیں ہے نثر اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن آیات میں ایک ایسا انسجام اور آہنگ موجود ہے کہ ابھی تک کسی نثر میں کسی اور تحریر میں دیکھا نہیں دیکھا گیا ہے اور واقع کوئی نثر دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کوئی تحریر اٹھا کر دیکھ لیجئے قرآن کی طرح آہنگ پذیر نہیں ہے وہ آہنگ جو انسان کی روح کے موافق ہے جو انسان کی ضمیر کے موافق ہے جو انسان کی فطرت کے موافق ہے جو انسان کی سرشت اور طبیعت کے مطابق ہے قرآن میں بہت سی دل پذیر باتیں ہیں بہت سی دل یعنی اول سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سے لے کر وناس تک جتنی بھی باتیں ہیں قرآن میں سب دل پذیر ہیں بدون استثنا لیکن اس کے باوجود قرآن ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے اور کسی قوم اور ملت اور کسی ثقافت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے تمام عالم بشریت کے لیے ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان چاہے اس وقت جو موجود ہیں موجود ہو یا آئندہ آنے والا ہو یا جو پہلے گزر گئے ہیں سب کے لیے قرآن اسی لیے بشر قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہے قرآن چونکہ پیغمبر کا ابدی دائمی معجزہ ہے اور یہ ابدی دائمی معجزہ نہ نثر ہے نہ شعر ہے لہذا بشر اس کتاب کی مثل لانے سے عاجز ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے شعر ہوتا تو بشر یقیناً مثل بنا کر لے آتے نثر اور عام تحریر کی شکل میں ہوتا تو یقیناً انسان اس کی مثل بنا کر پیش کرتے قرآن کے چیلنج کو رسول اللہ کے چیلنج کو قبول کرتے لیکن قرآن نہ شعر ہے نہ نثر ہے اسی لیے 
بشر قرآن کی مثل لانے سے عاجز ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت پر دوسرے تمام معجزات سے ہٹ کر قرآن کو دلیل کے طور پر پیش کیا اور بہترین دلیل کے طور پر قرآن کو پیش کیا اور پوری دنیا کے ملوک پوری دنیا کے بادشاہ حضرات پوری دنیا کے شعراء ادباء ارباب سخن اور پوری ملتوں کو یہود و نصارہ کے بزرگ حضرات کو پورے عالم بشریت کو اور فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے دعوے داروں کو اس کتاب نے اس کتاب خدا اور رسول اللہ کے دائمی معجزے نے چیلنج کیا کہ اس کی مثل پیش کرے لیکن دنیا والے بڑے بڑے دعوے دار اس کتاب کی مثل یہاں تک کہ ایک سورہ بلکہ ایک آیت کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہے اور عاجز رہے ہیں اور عاجز رہیں گے اور قیامت تک آنے والا انسان جو ہے ایک آیت کی مثل پیش نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ قرآن نہ معجز شعر ہے نہ نصر ہے بلکہ خدا کا کلام ہے مخلوق کے کلام سے معفوق کلام ہے لہذا مخلوق کو خالق کے کلام جیسا لانا مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے اصل اس کے سیاہ وجودی میں اتنے طاقت نہیں ہے کہ وہ کلام خالق جیسا کوئی کلام بنا کر پیش کر دے البتہ آپ سب جانتے ہیں تاریخ میں ایسے بہت سے افراد گزرے ہیں قرآن کے اس چیلنج کو کے جواب تلاش کیا ہے بہت سے لوگوں نے اور اس کے جواب پیش کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کی مثل اور قرآن کے مقابلے میں آئے ہیں اور قرآن کے مثل پیش کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں ان میں سے بعض کو عربی زبان میں خدا سخن مانا جاتا تھا خود رسول اللہ کے زمانے میں سب آئے معلقہ کا واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہیں سال میں ایک دفعہ شعر و شاعری کا جو محفل ہوتا تھا ان میں سے سات اشعار کو انتخاب کر کے پورے آئندہ سال تک خانے کا بر پر لٹکا دیا جاتا تھا وہ سخنور حضرات خدا یا سخن جن کو لقب ملا تھا انہوں نے کوشش بہت کوشش کی قرآن کے اس چیلنج کے مقابلے کے لیے لیکن قرآن کے مثل ایک آیت کی مثلی وہ پیش نہیں کر سکے اور انہوں نے خود کو قرآن کے عظمت کے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور قرآن کے عظمت کو ثابت کر دیا انہی لوگوں میں سے ایک ولید ابن مغیرہ ہے اس وقت کے مشہور رئیس الشعراء ولید ابن مغیرہ بھی ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی قرآن کی مثل پیش کریں جب پیغمبر گرام اسلام نے چیلنج کیا قرآن نے چیلنج کیا ان کن تم فیرے بمما نزلنا علی عبدنا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِهِ جب یہ چیلنج کیا تو قریش نے میٹنگ کی جمع ہو گئے اور ولید ابن مغیرہ جو رئیس الشعراء تھے اس سے تقاضا کیا کہ اس کے جواب دینے کی کوشش کریں اور ولید نے پیغمبر گرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر تقاضا کیا کچھ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں آیات کی تلاوت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کے نقل کے مطابق سورہ حامیم کی سورہ حامیم کی چند آیتوں کی تلاوت کی تو ولید بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا یہ تاریخ کا جملہ ہے 
پیغمبر نے جب تین آیات چار آتے سورہ حامیم کی تلاوت کی اور ولید کو سنایا تو تاریخ نے یہ جملہ کوٹ کیا ہے نوٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ولید بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور پیغمبروں کے دشمن کے پاس جا کر کہنے لگا ولید کے یہ جملات ہیں مشقین قریش کے پاس جا کر قریش کے بزرگوں کے پاس جا کر شعرا اور ادبا کے مجلس میں جا کر ولید نے کہا خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بات سنی جو نہ انسانوں کے کلام جیسا ہے اور نہ پریوں کے کلام جیسا نہ بشر کے کلام جیسا ہے نہ جنات کے کلام جیسا عجیب و غریب کلام ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا و ان لہ علاوہ یہ ولید کے جملات ہیں و ان لہ لحلاوتن محمد کے کلام میں عجیب شیرینی اور مٹھاس موجود ہے و ان لہ لحلاوتن محمد کے کلام قرآن میں حقیقت میں خدا کا کلام تھا چونکہ لانے والا پیغمبر گرام اسلام تھا اس لیے وہ قریش والوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ایسی بات سنی یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا اس لیے اور وہ کلام ایسا کلام ہے کہ اس کے کلام میں عجیب شیرینی اور مٹھاس و ان اللہ لمس میرا اس کے کلام کی بلندی ایک پھلدار درخت کی مانن ہے و ان اسفل لمقدق اس کے کلام کی جڑیں بہت مضبوط مستحکم اور بلند ہیں و ان یالو ولا یو علا اور یقیناً اس کا کلام تمام شعرا اور ادبا کے کلام پر غالب رہے گا غالب آئے گا ولا یو علا اور کسی اور کا کلام اس کے کلام کو معلوم نہیں کر سکے گا یہ اتنا عجیب و غریب کلام جو ہے وہ سناتے ہیں انہ یالو اس کا کلام سب پر غالب آئے گا ولا یو علا اور کوئی کلام اس کے کلام یعنی قرآن مجید پر غالب نہیں آ سکتا اور کوئی کلام اس کے کلام کو مغلوب نہیں کر سکتا جب قرآن کے بارے میں ولید نے اپنا نظر پیش کیا قریش والوں کے سامنے قریش کے بزرگوں کے سامنے مشقین مکہ کے سامنے شعراء ادبا مکہ کے سامنے تو قریش والوں نے جمع ہو کر پھر میٹنگ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی کوئی رائے حال نکالنے کی کوشش کی اب آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہم کیا کریں کہ اس قرآن کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو کسی نے کہا ہم لوگوں میں یہ پروپوگنڈا کرو مشہور کر دو کہ محمد جوتا ہے ناوزب اللہ تو اس وقت ایک گروہ نے کہا اور ان میں سر فہرست ولید ابن وغیرہ جس نے قرآن کی آیت کو سنی تھی رسول اللہ کے زبانی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم اب تک محمد کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے رہے ہیں صادق امین کے لقب سے ہم پکارتے رہے بیٹھے بیٹھے ہم کہیں یہ جوتا ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے قبول نہیں کریں گے تو پھر کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ہم یہ مشہور کریں لوگوں میں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں ناوزب اللہ مجنون ہیں یہ پاگل ہے ولید نے پھر ان کی رائے کی مخالفت کی اور کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ یہ جو باتیں کرتا ہے وہ تمام دنیا کے اقلا کی باتوں سے بالاتر 
اچھی باتیں کرتا ہے جو بھی اس کے سامنے جائے گا یہی کہے گا تہمت لگانے والے خود پاگل ہو گئے لہٰذا یہ بھی رائے حل نہیں پھر انہوں نے کہا تم خود کو رائے حل پیش کر دو اس نے کہا بس صرف ایک راہ ہے محمد سے لوگوں کو دور کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جادوگر ہے یہ جادو کرتا ہے صرف یہی ایک راہ ہے اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو محمد کے پاس جانے سے قرآن کی تلاوت قرآن کے آیات سننے سے لوگوں کو روک سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے آپ پر جادو کا جادوگر کا الزام لگایا قرآن میں بھی اس حوالے سے آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ تمام سازشیں نقش براب ہوئی ہیں اور پیغمبر گرام اسلام کے اعلانی تبلیغ کے بعد پیغمبر کے دائمی معجزہ قرآن مجید کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سن کر جوک در جوک مکہ کے اس وقت کے بت پرس اور مشرقین اور یہود و نصارہ میں سے جو لوگ تھے عام لوگ تھے جوک در جوک وہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے اور دین مبین اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور واقعا ہوا بھی یہی انہوں نے جادوگری اور سہر کا الزام جب پیغمبر گرام اسلام پر لگایا خود اس بات کا اعتراف تھا کہ قرآن مجید ما فوق البشر کلام ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا خود وہی ہونے پر بہترین دلیل تھی لہٰذا لوگ جو در جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہونے لگے یہ پیغمبر کے مخالفین کے حوالے سے لہٰذا قرآن معجزہ ہے بہت کوششیں کی ایک آیت کی مثل پیش کرنے کا لیکن ناکام رہے لیکن اس سے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم کا کلام جن کی زبان پر قرآن جاری ہوا ہے قرآن کی آیات رسول اللہ کی زبان پر جاری ہوا ہے اور خود پیغمبر اکرم کا کلام قرآن سے مختلف ہے قرآن بھی پیغمبر ہی کے زبان سے جاری ہوا ہے پیغمبر ہی کا کلام ہے جاری طور پر حقیقت میں خدا کا کلام ہے جو اپنے پیغمبر کے زبان پر جاری ہوا ہے لیکن خود پیغمبر کے عادی جو کلام ہے عادی جو گفتگو ہے قرآن بالکل اس سے مختلف ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر فساحت و بلاغت کے حوالے سے الفاظ کے حوالے سے اسلوب کے حوالے سے عبارت کے حوالے سے معجزہ ہونے پر ایک بہترین دلیل یہ ہے خود پیغمبر کے کلام اور قرآن میں جو اختلاف پایا جاتا ہے قرآنی آیات اسلوب کے حوالے سے فساحت و بلاغت کے حوالے سے عبارت کے حوالے سے پیغمبر کے عادی جو باتیں ہیں ان کو قرآنی آیات سے موازنہ کرے تو آسمان و زمین کا فاصلہ ہے مختلف ہے آپ ابھی بھی مقایسہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ پیغمبر کے نورانی کلام خطبوں کی شکل میں تقریروں کی شکل میں دعاوں کی شکل میں نصیحات کی شکل میں اب بھی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں آپ اس کو اب بھی قرآنی آیت سے تدبیر کر کے دیکھیں اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے حالکہ قرآن بھی پیغمبر گرام اسلام کی زبان سے جاری ہوا ہے اور اسی طرح علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے گفتار میں دقت کریں اب کلام میں کتنے فسیح و بلیغ کلام ہیں پیغمبر کے کلام کے بعد قرآن کے کلام کے بعد جناب ابی الحدید کے مطابق فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق علی کے کلام کے لئے انہوں نے یہ انوان رکھا ہے علی کا کلام مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے مخلوق ان کی کلام کی کن تک پہنچنے سے آجز ہے خالق کے کلام سے نیچے ہے یعنی خالق کے کلام تک اس کی پہنچ اس کی بھی پہنچ نہیں ہے واقعی علی وہ شخصیت ہے حافظ قرآن تھے قرآن کے ساتھ پلے بڑے تھے اقرأ بسم ربک اللذی خلق 
جب پہلی بار وہی نازل ہوئی تو پیغمبر کے بعد علی نے اس آیت کو سنی تھی اور اسی وقت سے نو سال کے عمر میں علی اپنا ابھی طالب نو سال کے عمر سے قرآن کے ساتھ پلے بڑے ہیں پیغمبر کے گھر میں پلے بڑے ہیں رات دن قرآن کے ساتھ پلے بڑے ہیں اور حافظ قرآن تھے علی اپنا ابھی طالب ہمیشہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے لیکن جب آپ کے فصیح و بلی کلام کے زمین میں کہیں قرآن کی آیت آپ دیکھیں واقع ناج البلاغا میں دیکھو اور دوسری چیزوں میں کہیں قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو وہ ممتاز نظر آتی ہے علی کے کلام سے ممتاز نظر آتی ہے قرآن کی آیت اور اس ستارے کی طرح نظر آتی ہے جو تمام ستاروں سے زیادہ روشن اور درخشان ہوتا ہے یہ ہے قرآن کی حقیقت لہٰذا قرآن کا یہ چیلنج بیجا نہیں ہے قرآن کا معجزہ ہونا ویسا نہیں ہے قرآن کا یہ چیلنج بیجا نہیں ہے کہ فرماتا ہے قُلْ لَإِنِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنِ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لَإِنِجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنِ اگر تمام انسان اور تمام جنات اس بات پر متفق ہو جائے کس بات پر علا ایاتو بمثل هذا القرآن کہ اس قرآن کا مثل لے آئے اس پر سب متفق ہو جائے سب مل کر کوشش کرے کہ قرآن کی ایک آیت کی مثل پیش کرے تو فرماتے ہیں لا یاتو نبی مثلی قرآن کا چیلنچ ہے ویسا نہیں ہے تمام جن و انس حتی پیغمبر اور علی بھی اور دوسرے جو خدا کے بھی انبیاء الہی سب مل کر بھی خدا کے کلام کی مثل کوئی پیش کرنا چاہے دشمنوں کی تو بات ہی نہیں عام شورا کی تو بات ہی نہیں پیش نہیں کر سکتے نہ صرف انسان بلکہ جنات اور انسان سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کریں میٹنگ کریں پھر سب مل کر ایک آج جیسا بانے کی کوشش کرے تو نہیں بنا سکتا پیش نہیں کر سکتا لا یعتون بی مثل ہی تو قرآن کی آیت جیسا نہیں لاسکے گا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَحِيرًا چاہے جن و انس سب ایک دوسرے کے لیے مددگار اور پشپنہ ہی کیوں نہ ہوں تمام جن و انس مل کر ایک دوسرے کی مدد سے ایک آیت کی مثل لانا چاہے چاہے تو نہیں لاسکیں گے لہذا یہ قرآن کا چیلنج ہے مختصر ہے کہ قرآن کے الفاظ اور اسلوب بھی معجزہ ہے فصاحت و بلاغت سے پر قرآن کا اسلوب نہ شیر ہے نہ نصر ہے اس لئے بشر قرآن کی مثل پیش کرنے سے چودہ سو سال سے آجز رہا ہے اور قیامت تک آجز رہیں گے حتی جن و ان سب مل کر بھی قرآن کی ایک آیت کی مثل پیش کرنا چاہیں تو قرآن کی مثل پیش نہیں کر سکیں گے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معجزات سے بڑھ کر قرآن مجید کو اپنی نبوت پر بہترین قرار دے دیا ہے اور چیلنش کیا ہے اگر میری نبوت میں شک ہے تو میں دوسرے معجزات کی بات نہیں کرتا قرآن جیسے قرآن کی ایک آیت جیسے ایک آیت بنا کر پیش کرتا جیسا کہہ رہا سوا لیکن ہزار بار کوشش بہت کوششن کے باوجود بھی بشر آج تک قرآن کی مثل پیش نہیں کر سکے ہیں لہذا قرآن الفاظ عبارات اسلوب آہنگ اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے اور اسی طرح قرآن معانی اور مفاہم کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے انشاءاللہ معانی اور مفاہم کے لحاظ سے قرآن کس طرح معجزہ ہے اور اس حوالے سے انشاءاللہ بعد والے درس میں ہم مختصر گفتو کرنے کی کوشش کریں گے خداون مطال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن کی حقیقت 
قرآن کی آیات آیتوں کی حقیقت کو درک کرنے اور ان کے معانی الفاظ اور اسلوب میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت کرے اور قرآن کی آیتوں کے معانی کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Allah, oh, yeah.